రొయ్యల గుంటల వ్యర్థాలతో నెల్లూరు జిల్లా మల్లం చెరువు కలుషితమైపోతుందని రైతుల పంట పొలాలు నాశనమవుతున్నాయని ప్రజానేత వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు దువ్వూరు శేషిరెడ్డి తెలిపారు అధిక లోతు పాయింట్ల వల్ల నీటి సాంద్రత తగ్గి ఉప్పు నీరు పడి రైతు నష్టపోతున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కొందరు బయట వ్యక్తులు ప్రభుత్వ భూములను సైతం కబ్జా చేసి గుంటలు చేస్తున్నారని వీరి వలన అసలైన రొయ్యల సాగు వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని శేషరెడ్డి తెలియజేశారు తాము రొయ్యల సాగుకి వ్యతిరేకం కాదని వారు చేస్తున్న విధానాలకి వ్యతిరేకమని తెలియజేశారు కొంతమంది స్వార్థం కోసం నాలుగు మంది రైతులు నష్టపోవడం న్యాయమా అని ఆయన ప్రశ్నించారు మల్నాం ప్రజలకి న్యాయం జరగకపోతే ప్రాణ త్యాగానికైనా సిద్ధమని ప్రకటించారు ఈ సమావేశంలో మల్నాం రైతులు వైకప్ప నాయకులు శేషిరెడ్డి అభిమానులు భారీగా పాల్గొన్నారు నేను వ్యవసాయంతో వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి బతికే రైతుని ఇక్కడ మా పక్క విలేజ్ అయిన పిట్టివానిపల్లి పాదత్వానికి అండ్రిగా ముట్టింబాక వాకాడు కల్లూరు ఈ ప్రాంతాల్లో సంబంధించిన కొంతమంది రైతులు వాళ్ళ పంట ఫలాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా వాటిని రొయ్యలు గుంటలుగా తయారు చేసి ఆ రెండు వందల అడుగులు బలం అరవై డెబ్బై అడుగులు బోర్లు ఉండేవి అవి చాలని దానివల్ల ఈ వనామీ కల్చర్ వచ్చిన దానివల్ల ఇంతకుముందు టైగర్ రొయ్యలు చేసుకునేటప్పుడు అరవై డెబ్బై అడుగులు లోతు వేసి బోర్లు వేసుకొని టైగర్ కల్చర్ చేసుకునేవాడు ఇప్పుడు ఈ వనామీ కల్చర్ వచ్చిన దానివల్ల దీనికి ఐస్ హైలైటీ కావడం వల్ల రెండు వందలు రెండు వందల యాభై అడుగులు బోర్లు వేసి అక్కడి నుంచి పది ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సెలనెట్ ఉండే నీరు బయట తీసి వాటిని పంట కాలువల ద్వారా ఏదైతే మళ్ళా సెప్పరేట్ చేయాలని పులి కాలం ఉందో ఆ పులి కాలువ ద్వారా మా చెల్లెకి స్వర్ణముఖిలో భాగమైన రొయ్యల వాగు ద్వారా ఎప్పుడో బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైం నుంచి అక్కడ తూములు పెట్టుకొని మా పెద్దల దినాల్లో తరువులు ఎత్తుకుంటున్నారు తర్వాత ఆయిల్ ఇంజన్లు వస్తే ఆయిల్ ఇంజన్లు పెట్టి తోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మోటార్లు వచ్చిన తర్వాత మోటార్లు పెట్టి తోరుకుంటున్నారు అలాంటి సోర్స్ లేక వాటర్ మంచినీళ్ళు వాటర్ సోర్స్ లేక ఈ ఉప్పు నీళ్లు రొయ్యలు వ్యర్థ రొయ్యల వ్యర్థ జాలాలు వదిలేసిన దానివల్ల దాదాపు నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలు రెండు వందల కుటుంబాలు వేద పూర్తిగా వేద కుటుంబాలు అక్కడ పూర్తిగా ఉండేది అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సోదరులు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళ పొలాలు పూర్తిగా నా వాళ్ళు సర్వనాశనం అయిపోయారు ఈ చెరువు పరిస్థితి ఎత్తుకుంటే చెరువు లేక ఉప్పు నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆ ఉప్పు నీళ్ళు ఏం జరుగుతుందో హై డెన్సిటీ ఉండడం వల్ల అవి కింద జారిపోతున్నాయి ఏమందో పెద్ద ఎల్లవులు వచ్చి మంచినీళ్ళు వచ్చి కల్దులు మారిన పైన ఉన్న మంచి నీళ్లు కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ కింద ఉన్న ఈ ఉప్పు నీళ్ళు అలాగే నిలబడిపోతున్నాయి ఇది పూర్తిగా ఇల్లేగల అని పది సంవత్సరాల నుంచి మేం కలవని అధికారి లేడు మేం కలవని ప్రజానాయకులు ఆ ఐదు వేల రూపాయల నుంచి పంట పెట్టుకునే దానికి ఇక్కడ నీళ్ళు లేని పరిస్థితి కాబట్టి ప్రతి ప్రతి ఒక్క రైతు సోదరుడు కూడా దీని మీద పూర్తిగా స్పందిస్తున్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మా ప్రాణాలైనా వదులుకుంటా కానీ వాళ్ళ గుంటలు మాత్రం ఉండిచ్చే సమస్యలు తీశారు